പിന്നെ തൽക്കാലം താനിത് അമ്മയോടൊന്നും പറയാൻ പോണ്ട എല്ലാം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അമ്മയെ അറിയിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ മുങ്ങാൻ നോക്കും അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്റെ ടെൻഷൻ അതല്ല സർ ആദ്യ സാറും അതിഥി ടീച്ചറും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയുമ്പോ അതിനോട് റാണി മാഡം എങ്ങനെയാ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഡത്തിന് അത് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അവരൊരുമിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റോ അതെല്ലാം റാണി മാഡത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും റാണിയമ്മയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ഞാൻ ഒരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് വഴി റാണിയമ്മ ഇനി ഒരിക്കലും ഡാഡിയുടെ അമ്മയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ റാണിയമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും റാണി മാഡത്തിന് നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയ ആളോ അതാരാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് സൂര്യ ദുരൂഹതകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി അയാൾ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട നേരമായി അയാൾ വരും ഉടനെ തന്നെ വരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തുണ്ട് വിശേഷം വൈഫ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മേഡത്തിനോട് അന്വേഷണങ്ങൾ പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടെ കുറെ സമ്മാനങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളാ എന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ വിലവെടുപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ അച്ചാറ് ചക്ക ചിപ്സ് ചമ്മന്തി പൊടിയും കായ് വർത്ത് പിന്നെ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വായില് വെള്ളം വരുന്നു ഇതാണ് വലിയ സമ്മാനം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് ഊണ് അല്പം നേരത്തെ ആക്കണം വിത്ത് ചെമ്മീൻ അച്ചാർ ആൻഡ് ചമ്മന്തി പൊടി എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഊണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ടെന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ വീട്ടിലുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഏയ് ആരിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ല മറിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലുള്ള കൂട്ടത്തിലെ ആള് സൂര്യയുടെ ചേച്ചിയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഗുണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒളിവ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് ശേഖറിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വന്ന് ആ ചേച്ചി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കേസിന്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നല്ലേ സൂര്യ സാർ പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറിയാൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൂടി മേഡത്തിനിവിടെ കഴിയേണ്ടി വരും ഇവിടുന്ന് പോയാൽ പിന്നെ മേഡത്തിന് എന്താണ് പ്ലാൻ യു എസിലെ സ്കോളർഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിവതും വേഗം തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ റിസർച്ചും ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൂടാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനിയുള്ള കാലം അവിടെ കൂടാന്നാണോ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും അതൊക്കെ ഇനി ശരിയാവൂ മുടങ്ങിപ്പോയ എന്റെ കരിയറും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയേ മതിയാവും അതങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് പുറം നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സൂര്യ സാർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാറ് സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ല കാരണം മറ്റാരെക്കാളും ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സറിയാവുന്നത് സാറിന് എപ്പോഴൊക്കെയോ കൈവിട്ടു പോകുമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം തിരികെ തന്നത് സൂരജ് സാറ അതെനിക്ക് നന്നായി അറിയാം മാഡം അന്ന് സാർ എന്നെ വിളിച്ച് മേഡത്തിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറായത് ആ മനുഷ്യന്റെ നല്ല മനസ്സറിയാവുന്ന കൊണ്ടാ ഒരിക്കൽ എന്നെ ഇതേപോലെ എസ് പി സാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് സാറ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഇരുട്ടു നിറയുമായിരുന്നു സൂര്യോടും ഋഷിയോടും ഉള്ള എന്റെ പക ആളി കത്തിച്ച് എന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ അല്ലാതാക്കി തീർക്കുമായിരുന്നു റാണി ആന്റി അത് ഉറപ്പല്ലേ മോൻ ചത്തു കിടന്നാലും വേണ്ടില്ല മരുമോളുടെ കണ്ണീര് കണ്ടാ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവര് വിചാരിച്ചത് നേടിയെടുക്കാൻ ആരെയും ചതിക്കാനും കൊല്ലാനും മനസ്സുള്ളവരാ അവര് ആ കമ്പനി വിട്ടത് മിത്ര മാമിന് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായിട്ടേ ഉള്ളൂ 
അതിന് കാരണക്കാരൻ സൂരജ് സാറ് തന്നെയാ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ സൂര്യം ഋഷിയും ദ്രോഹിച്ചതിനും അപമാനിക്കാൻ കൂട്ടു നിന്നതിനും ഒക്കെ നല്ല ചളിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് സാരല്ല അവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും യു എസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് പറയണം അപ്പൊ യു എസിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം മേഡം സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് പിന്നല്ലാതെ ശേഖരൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് അത് തമാശയാണെന്നോ അല്ല അപ്പോ സൂര്യ സാറിനെ പിരിയേണ്ടി വരില്ലേ വേണ്ടി വരും അതാ ഒരു വിഷമം അവിടേക്ക് പോയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സ് വല്ലാതെ ഡൗൺ ആവുമ്പോ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാറിന്റെ കമ്പനി ഇല്ലാതാവും അതൊരു നഷ്ടം തന്നെയാ അല്ല അപ്പൊ സൂര്യ സാറിന്റെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് അതും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരിത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്താൻ നടക്കാതെ ഇവർക്ക് തന്നെ സാറിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഹലോ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തെ പറ്റി എന്റെ കല്യാണോ അതെ മാഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് സൂരജ് സാറിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റിയാ കേട്ടോ ശേഖര എനിക്കൊരു ആഗ്രഹേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സൂരജ് സാറ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആരായാലും ഞാനും സാറും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ആ കുട്ടി അതിപ്പം ആരാ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാളെ തന്നെ സൂരജ് സാറ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ആ ഞാനിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇതെന്ത് കഥയാണാവോ രണ്ടു പേർക്കും തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോ സൂര്യ സാറിന്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും മേട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആ വരട്ടെ യു എസിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണെന്നല്ലേ മേടം പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാകുമ്പോ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ പിരിയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതിനു മുമ്പ് രണ്ടിനെ ഒരു കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാനേ തനിക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന് കഴിക്ക് ജഗന്നാഥൻ സാറേ എന്റെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആ അർത്ഥമോ രാത്രിയിൽ ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നതിന് ഒരർത്ഥേ ഉള്ളൂ പട്ടിണി കിടക്കാതെ വയറ് നിറച്ച് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞാൻ ഈ ദാനം കിട്ടിയ ഫുഡിന്റെ കാര്യം അല്ല ചോദിച്ചത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ നിനക്കറിയേണ്ടത് അല്ല സാറേ ഇന്നത്തെ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കൽക്കിയെ കാലപുരിയിലേക്ക് അയക്കണമെന്നായിരുന്നല്ലോ സാറിന്റെയും സാറിനെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചവരുടെയും തീരുമാനം ദാ സൂര്യോദയവും കഴിഞ്ഞു ആ സൂര്യൻ ഭൂമി ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും പോയി എന്നിട്ടും കൽക്കിയുടെ ആയുസിന് കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം എന്തായാലും ജീവൻ പോകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അതോർത്ത് സമാധാനിച്ച മതി അങ്ങനെ കാരണമറിയാതെ സമാധാനിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല സാറേ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട മതിയെന്നല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയണം ജഗൻ ഇന്നോളം കണ്ട സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥയും ഏറ്റവും ധീരയുമാണ് നീ നിന്റെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആർജവും ഒക്കെ എനിക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങ് ബോധിച്ചു നിന്നെപ്പോലെ മിടുക്കിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗജന്യം നിനക്ക് ഞാൻ അനുവദിച്ചു തന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ കാര്യവും കാരണവും ഒക്കെ വ്യക്തമായില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാനൊരു നല്ല മുതലാണെന്ന് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അതെനിക്കങ്ങ് ബോധിച്ചു താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെന്റ് പക്ഷെ ജഗൻ സാറേ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഇനി എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം അല്ല എന്റെ മരണ വാർത്ത ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷ വാർത്തയാക്കാൻ ഇരുന്നയാളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കും ഇന്നത്തെ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പകലും 
ഈ രാത്രിയും കൂടെ കൽക്ക് ആയുസോടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ റാണി മാഡത്തിന് ചിലപ്പോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞ പണി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ദി വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റാണി മാഡം നിങ്ങളെ പോലും ശത്രുവാക്കില്ലേ റാണിയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് നീ ബേജാറാവണ്ട നിന്റെ കാര്യം ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ റാണിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ പങ്ക് കച്ചവടക്കാരിയോടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കള്ളം പറഞ്ഞെന്നാണോ അതൊരു വല്ലാത്ത ഫേവർ ആയിപ്പോയി സാറേ അല്ല തെളിവിനായി എന്റെ ജഡം കാണണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ റാണി മാഡം ജഗന്നാഥനെ മാളിയേക്കൽ റാണിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാ പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ജഗന്നാഥൻ സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തേ നിന്റെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇനിയും തീർന്നില്ലേ കുട്ടി ന്യായമായിട്ട് തോന്നിയൊരു സംശയ എങ്കിലും ചോദിക്കേ എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടതിന് പിന്നില് വല്ല സെന്റിമെന്റ്സും ബാക്കിയുണ്ടോ ജഗന്നാഥൻ സാറേ അമ്മയും മകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച ഇതിനേക്കാളും നേട്ടം അതിനാണെന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടാണോ എങ്കിൽ ആ തോന്നൽ തെറ്റാണ് സാർ അങ്ങനെ ഒന്നിക്കുന്ന രണ്ട് ജന്മങ്ങളല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രസന്റേഷൻ നോട്ട് ആദ്യയുടെ ഗൈഡൻസിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആദ്യ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തീരാതാവും പക്ഷെ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ അതിനെ വെല്ലാൻ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യക്ക് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കൂടിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എന്തുപറ്റി ആളിവിടെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലെ വിളിച്ചിരുന്നു ടീച്ചർ എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എന്താ സംഭവം അച്ഛന്റെ കാര്യത്തില് അമ്മക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ ഇല്ല അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയെ കൊണ്ട് ചരട് ജപിപ്പിച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് അമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു പേടി കാര്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന അമ്മ ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്റെ സൂര്യ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയെ കൊണ്ട് ചരട് ജപിച്ച് കെട്ടിക്കുന്ന ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാ പക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗം അതിന് ഈ ചരട് ജപിച്ച് കെട്ടില് മാത്രം മതിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് ആലോചിക്കാം ടീച്ചർ അച്ഛനോട് കാര്യമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ സത്യമുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സൂര്യ നിന്റെ അച്ഛനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സിസ്റ്റർ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ വിനീത അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനെ വിനീത ഒന്ന് കാണിച്ചാലോ എന്താ സൂര്യ നിനക്കതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ടീച്ചർ അച്ഛനോട് ഞാനത് എങ്ങനെയാ പറയുക അഥവാ പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ അതിനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാം തൽക്കാലം അച്ഛന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കാം ഇവിടെ വന്നൊന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അന്യനയത്തില് അച്ഛനോട് കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാം അതിപ്പോ നീ തന്നെ പറയണമെന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം അച്ഛനോട് എന്തു പറയുന്നു അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞക്കൊള്ളാന്ന് എനിക്കുണ്ട് ടീച്ചർ 
പക്ഷെ അതിപ്പോ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിനെ കാണുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ അച്ഛൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ സൂര്യ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ഇപ്പൊ മനസ്സിലെ സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാറുണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നവരെല്ലാം മനോരോഗികളാണെന്നുള്ളത് ഒരു പഴഞ്ചും കോൺസെപ്റ്റാ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും ടീച്ചർ പക്ഷെ അച്ഛനൊക്കെ എപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു അതൊന്നും നീ കാര്യമാക്കണ്ട ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ഉള്ളതെന്ന് നല്ലൊരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ വിനീതയ്ക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തിയ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ ഓർത്ത് നിനക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തതിന്റെ സമാധാനം അച്ഛനും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെന്ന് അതാണ് ശരിയായ വഴിയെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു ടീച്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ പിന്നല്ലാതെ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കു ആളിവിടെ വന്നാ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാനും കൂടി ഡീൽ ചെയ്യാം എന്താ ഇനിയിപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നീ നിന്റെ വർക്ക് തീർക്കാൻ നോക്ക് ശരി ടീച്ചർ ശരി അഭിഷേകം ചെയ്യും നല്ലൊരു പോസ് കിട്ടണല്ലോ ജയം നിൽക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷേ അത് വേണ്ട വേണ്ട തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ഐഡിയ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നിന്ന് ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലിൽ വരാം ഇതിഷ്ടപ്പെടും എന്താടോ ഇത് തനിക്കൊന്ന് നേരെ നിന്നൂടെ അല്ല ഈ കണിക്ക് വെച്ചത് കെണിയായി അതെ ഞാൻ പൊസിഷൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു മാഡോണ് ടൈമിങ് തെറ്റിച്ചത് നാളെ മുതൽ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് വിസിലടിക്കെ വേണ്ട വേണ്ട വിസിലടിച്ച് നീ നാട്ടുകാരെ കൂടി അറിയിക്കണ്ട ഇതിരിക്കട്ടെ നാളെ മുതല് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ നേരെ ചൊവ്വ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഷുവർ മാഡം ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കും ആ ഇതാ പിടിച്ചോ മാഡം കോഫി കുടിച്ചാട്ടെ നല്ല ശുദ്ധമായ കാപ്പിക്കുരു പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ കോഫിയാ അമ്മ കുടിച്ചാൽ മോള് കൂത്താടുന്ന എഫക്റ്റാ ഡോ കണി കാണാൻ പിടിച്ച് നിർത്തിന്ന് വെച്ച് താൻ വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നും അടിക്കണ്ട മിണ്ടാതെ മര്യാദക്ക് നിന്നോണം മാഡത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വായിന്ന് കമാന്ന് രക്ഷണം വീഴത്തില്ല രാവിലെ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാഡത്തിന് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയാണോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ തനിക്ക് എന്താ പണി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാ ഞാൻ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഞാൻ കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് പോയാലും റാണിയമ്മക്ക് രുചിയോടെ ആഹാരം കഴിക്കണമല്ലോ അല്ല റാണിയമ്മക്ക് എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇഡലി വട പുട്ട് പൂരി പൊറോട്ട ഇതൊന്നുമില്ല നല്ല വെള്ളപ്പൂ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വറ്റിച്ച നല്ല താറാമുട്ട കറിയും ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കണ്ട് അതുപോലെ അല്ല മാഡം ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇവിടുത്തെ ആദ്യ സാറ് ആർക്കോ കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാൻ ഋഷി സാറിനെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അത് മാഡം അറിയാതെ ഉള്ള ഒരു ഇടപാടാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കൈയോടെ ആ വിവരം മാഡത്തിനോട് പറയാന്ന് വെച്ചത് ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന എന്റെ മാഡത്തെ ആരും ഒളിച്ചും മറച്ചും ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇവിടെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും വേറൊരാളോട് പോയി പറയുന്ന ശീലം എനിക്കില്ലട്ടോ 
ആർക്കാണ് ആ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യ ഋഷിയോട് പറയുന്നത് താൻ കേട്ടോ അയ്യോ അത് ഞാൻ കേട്ടില്ല മാഡം വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഋഷി സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം വേണ്ട താൻ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ താൻ ഋഷിയെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവൻ ആർക്കാണ് ആ കാശ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി എന്നോട് വന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഡൺ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഋഷി സാർ ആർക്കാണ് ആ കാശ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാഡത്തിന് ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുത്തരും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം അവന്റെ മുന്നിലൊന്നും ചെന്ന് പെട്ടേക്കരുത് അത് ഞാൻ ഏറ്റു റാണി മാഡത്തിന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും ദൈവമേ എന്റെ ഈ ഓഞ്ഞ മോന്ത കണി കാണിക്കാൻ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ ഞാൻ ഡെയിലി കട്ടറം അടിച്ച് മരിക്കും എന്നെ ഈ കോലത്തിൽ മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യിച്ച തന്തയോടും തള്ളയോടും ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സ്നേഹം തോന്നണത് ആ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ഞൂറിന്റെ ഒരു താള് കിട്ടുന്നല്ലേ റാണിയമ്മയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഋഷി സാർ ഇന്ന് ആർക്കാണ് ആ കാശ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന ബാക്കി കാര്യം അതിനർത്ഥം അയാളെ അതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആരാ വരുന്നത് എന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം കേട്ടല്ലോ 